Hi mga kailan and Paulos from BS Math 1A, your first presenter for today and I'm gonna teach you about direct proof. Direct proof. This is our formal way of proving validity of arguments. This method of proving utilizes only the given premise and with the aid of the rules of logic. Basta tandaan nyo kapag direct proof siya, yung mga given premise lang yung mga kailangan gamitin para makuha mo yung conclusion mo or mapatunayan mo na true yung conclusion mo. For example number one, we have three premises. The first premise is P implies not Q, the second premise is Q implies R, and the last premise is the not R, and we want to have this conclusion not P. Ang una natin gagawin ay i-rewrite yung mga premises. Ang unang premise ay P implies not Q. Ang pangalawang premise naman ay Q implies R. Ang pangatlo naman ay not R. Itong talong premises na to, ito lang yung gagamitin natin para makuha yung conclusion na not P. Ngayon, titingnan natin itong mga premises na to kung may katulad sila sa rules of inference or rules of replacement. Ngayon, mapapansin natin yung 1 and 2 ay kamukha siya sa HS o hypothetical syllogism. Kaya isusulat natin yung 1 and 2 HS meaning hypothetical syllogism. At yung makukuha mong answer doon ay P implies R. Pagkatapos nun, titingin ka ulit dun sa mga premise at yung nadagdag na number 4 kung saan o May katulad sila sa rules of inference or rules of replacement. Mapapansin natin na yung 4 and 3 ay kamukha siya sa empty o yung modus tollens. Ngayon, yung 4 and 3 na yon ang makukuha mong answer doon ay not P. Ngayon, lalagyan natin siya ng shaded box o square. Ibig sabihin na natapos na yung pag-prove na na prove mo na valid o totoo yung conclusion kaya lalagyan mo ito ng ganyan na symbol doon magtatapos yung example number 1 for example number 2 we have two premises the first premise is P implies Q and R implies S the second premise is P and R and we want to have this conclusion Q and S Kaya sa example number 1, susulat muna natin ang mga premises. Ang unang premise ay P implies Q and R implies S. Ang pangalawang premise naman ay P and R. Ngayon, titignan natin ano sa dalawang yan ang pwede natin makita o gamitin para i-apply yung mga rules ng inference o replacement. Yung 1, katulad siya dun sa SP o yung simplification, kaya magiging P implies Q na lang siya. Next naman ay yung premise 2, SP rin siya or simplification, bali magiging P na lang Next naman ay yung 3 and 4 ay katulad sa MP o modus ponens, kaya ang magiging sagot doon ay Q. Next naman ay yung 1. Babalik tayo sa premise 1, magagamit natin doon ang CM o yung commutation. Bali ang magiging sagot niyan ay R implies S and P implies Q. Next naman ay yung 6. Magagamit natin siya dahil katulad niya yung SP o yung simplification. Magiging R implies S na lang siya. Pagkatapos, babalik tayo sa premise 2. Pwede natin gamitin o gawing CM o yung tinatawag na commutation. Bali magiging R and P na lang siya. Pagkatapos, yung 8, magagamit natin siya dahil katulad siya sa SP, simplification ulit, bali magiging R na lang siya. Pagkatapos, 
yung 7 and 9, katulad sa MP o modis ponens, bali ang sagot ay magiging S. Pagkatapos, yung 5 and 10 ay magagamit doon ang CJO conjunction. Bali, ang magiging sagot doon ay ang Q and S. At ayun na, nakuha na natin yung conclusion. Kaya nilagyan na ng shaded box or square. Kasi na-proof na natin na true yung conclusion. Doon magtatapos yung example for direct proof. I hope this helped you better understand how direct proof is. Good afternoon, I am Berlin Benos of DS Math 1A and today I am going to discuss about conditional proofs. So the idea behind the conditional proof is that we want to prove that a conditional statement P implies Q is true. We begin a conditional proof by assuming that the antecedent P is true and by using our replacement rules and rules of inference, we must show that the consequent Q is true as well. So here is our example for conditional proof. Suppose we have three premise here, which is P or the implication of T implies U, P implies Q, and not S or not Q. And we're going to prove that S implies the implication of T implies U is true. First, we're going to list down our premises here. This is our premise one, premise two, and premise 3. So we are going to begin our conditional proof by assuming that the antecedent S here is true. So we're going to list it here and this will be our added premise. Then after we assume that S is true, we can now use this disjunctive syllogism on our premise 3 and premise 4 to get not Q. Now that we have another premise, we could then use modus tollens on our premise 2 and 5. As you can see, there are both Qs here. If we use modus tollens, then we will get not P. And as you can see, we can use disjunctive syllogism again on our first and sixth premise to get T implies U. Now we're all done essentially with our conditional proof. The last thing we need to do here is just end it. And the way we're going to end it is by taking the fourth premise which is our added premise and the last premise on our conditional proof and we are going to separate them using an implication Hi, my name is Aristotle Portasio Bukas from BS Math 1A and I'm gonna be the last presenter for today and I'm gonna teach you about indirect proof. Indirect proof, suppose we have if A then B, this is we want to prove that B is true given that A is true. The proof start by assuming the negation of your conclusion B to be true instead. Does not B become your added premises? If from this together with A, you derive a contradiction to deductive reasoning, then we conclude that not B is false, hence B must be true. Always remember when you're struggling to find or to show that B is true, you can always try showing that not B is must be false instead. I interact that kagaya nga nung sa direct and conditional proof 
meron din tayong premises at meron din tayong added premises. Ayan, ilagay natin ang ating premises which is P and R then not P. Ito ang ating premises. And then, kailangan natin maputunayan na ang not R is true dahil ang P and R then not P is true. Kailangan din natin maputunayan ang not R is true. Gagamitin natin ang contradiction. Dapat makuha natin yung contradiction dito. Sige. Kaya mag a tayo ng Um, added premises gagawin natin negation ang ating not or ibig sabihin not not or at yun ang ating added premises at magsisimula dito ang pagpuprove natin sa contradiction ng at nito okay Makikita nyo dito ang ating rules of inference or rules of deduction and rules of replacement. Makikita nyo doon. Kagaya nung ay sa direct and contradiction, gagamitin rin natin nyo. Una, kailangan natin mahanap kung ano ba yung easy na pwede natin um, magamit para mapalitan. Makikita nyo dito ang added premises, pwede natin siyang gamitin gamit ang double negation. Nakita nyo, double negation. Kaya gagamitin natin ang double negation, magiging R na lang siya. At ilalagay natin kung anong ginamit natin yung number and yung initial ng double negation. Now, easy na. Maghanap ulit tayo Makikita nyo doon na pwede natin gamitin ang 2 and ang 4. Gamit ang molens polens. Di ba pwede siyang maging gamitin na molens polens? Kaya ilalagay natin the 5 na kapag Molens Polens ang ginamit natin ang matitira ay not P na lang. At ang lalagyan natin is 2 and 4 and Molens ay Molens Polens. Ang emission ng Molens Polens. Now, para makuha natin ang contradict ng ating not, not, or or ng premises natin, Oh, ayun, pwede natin gamitin ang conjunction at yun ang ating contradiction ibig sabihin nakuha na natin ang contradiction at ang not or ay na-prove natin na indirect proof or true true naging true na siya makikita nyo muna magagamit natin ang conjunction which is P and not P One and start the conjunction. Ini sih nong conjunction. At ini tong ating contradiction. Kelangan nanti makita. Oh, mahanap ang ating contradiction. And the numbers seven. Masa sabi nanti na ang not R I true at tion I ang ating indirect true. Oh, isa pang example. Para mas na intindihan natin gamit ang not P or not Q Q not P then A not R then P at ang kailangan natin mahanap ay ang R kagaya nga nung nasa Una, gagawin natin premises ang tatlong ito, ang ating mga premises. 
सूरत नमूना रहते हैं ngayon ka kukunin na natin ng added premises para yun ang ating ma-approve na contradiction natin siya ma-approve natin na false ay na true siya ang not or gagamit bakit not or kasi kailangan nga natin ang ating B na maging negation at ito ang ating B ang sagot diba? at ito ang ating added premises. Now, tumingin ulit tayo sa ating rules of inference, rules of replacement. Kung ano ang pwede natin gamitin. Now, makikita nyo na pwede natin gamitin yung 3 and 4 gamit ang molens pollens. Diba? Okay. Kapag ginamit ang natin ang molens pollens, ang matitira ay P. Nailang and molens pollens now sa susunod pwede natin gamitin ang 1 and 5 gamit ang PS or disjunctive signalings hindi ko alam kung tama yun pero DS pwede natin siyang gamitin di ba? ang matitira na lang is not Q Number 6 natin is not Q. 1 and 5. Yes. Ayan, malapit-lapit na tayo. Sa number 7, makukuha na natin ang ating contradiction gamit ang conjunction dahil ang number 2 and number 6. Kapag pinagsama mo yan, makakakuha ka ng conjunction. Ay, magagamit mo ang conjunction na mapapatunayan natin siya ay isang contradiction o ito totoo diba? totoo ating contradiction magiging Q and not Q gamit ang 2 and 6 gamit ang con ay conjunction and ito ang ating contradiction contradiction and masasabi na natin na ang 8 or ang ating R ay ang indirect form na patunayan na natin totoo siya or true siya using our indirect form and yon ang ating indirect form